Как приятно утром выйти на балкон и окинуть своим взглядом все эти прекрасные владения, которые только мои, и вот этих вот бездушных жителей тоже. Но в основном мои. Добро пожаловать, друзья! Меня зовут М.Дж. Рамон, и добро пожаловать в Крафт Шоу, в лабораторию. Лаборатория снова возвращается на ваши экраны. Пусть не так часто, как хотелось бы, поскольку а, теперь довольно много всего технологичного мы делаем и непосредственно в Крафтвилле, как таковом. Поэтому как бы как-то частично лаборатория присутствует и там, но сегодня нас ждут наши магические исследования. И я думаю, что я какое-то время буду а, двигаться по этому направлению конкретно в нашей лаборатории, именно по том Крафту. Может быть, мы с вами коснемся а, каких-то других модов, например, Computer Craft. Это было бы интересно. Но сегодня мы будем с вами изучать Том Крафт. И в прошлый раз мы с вами остановились на том, что я приступил к различным исследованиям. И давайте я открою вам мой Тама Намекон. А, вы увидите, что, во-первых, сам Том Крафт был обновлен. И с момента последнего выхода лаборатории Том Крафт был обновлен уже. Довольно неоднократно, очень много изменений интересных произошло. И вы видите, что я кое-что, да, поисследовал. Различные трансмутации, сантомиум я изучил, изготовление магических строительных блоков, зачарованная ткань и так далее. Как видите, я уже почти готов исследовать различные интересные жезлы. Это будет клево. Я изучил уже ботинки путешественника и уже готов также начинать изучать големов. И где-то на этом моменте я решил остановить свои исследования и показать вам свой прогресс. Сегодня я бы хотел, если честно, сделать, к примеру, вот эти вот очки. Они очень-очень крутые и я долго <laughs> кучу всего просто ресурсов потратил, чтобы наконец-то их изучить. Ну, я это сделал, и, как видите, вот такой вот рецепт. Все это дело э, происходит в Infusion Altar, э, и тут нам потребуется кое-что скрафтить еще. Для тех, кто все-таки интересуется, что же нужно для того, чтобы э, изучить в нашем столе для исследований какой-то определенный предмет, я могу сделать подсказку, что вы можете смотреть на вот эти вот аспекты. И я надеюсь, это будет вам подсказкой, что и как нужно изучать, чтобы прийти к определенному предмету. И давайте скрафтим это. Во-первых, нам нужен э, Infusion алтарь. Если мы откроем, опять же, э, наш Томанамикон, мы увидим здесь вот эти вот магические строительные блоки. И мы увидим, что это можно делать в Arcane Work Table, да, нашем... Э, верстаке, который находится справа. Для этого нам потребуется гладкий камень и 4 томиума. Также здесь можно делать дерево, Arcane Wood Blocks, как из обычного, так и из э, дерева Great Wood Lock. Ну и здесь нам показывается сама конструкция нашего Arcane э, алтаря. Э, вернее, мистического алтаря, будем его так называть. Ну, гладкий камень это не проблема, если, если так посудить, я надеюсь, что не проблема. Где-то Fancy Blocks, да, у нас есть э, гладкий камень, ну, давайте возьмем с собой, а, у нас уже в инвентаре есть, отлично. Но нам потребуется также и Томиум, по-моему, да, у нас две штучки есть, это я находил в данже, но нужно еще два, поэтому... Давайте скрафтим. Для того, чтобы скрафтить томиум, нам понадобится 8 аспектов железа и 4 аспекта магии. Это тоже проще простого. Это для того, чтобы скрафтить сколько? Один. Угу. Нам нужно еще 2. Так что нам нужно 16 аспектов железа. Если мы посмотрим в слитах железа, он содержит как раз таки 8, поэтому берем 2 слитка. И сколько там магии нам требуется? И 4 магии на один слиток, то есть 8 магии. А я кое-что нашел 
одну информацию, и она очень даже полезная. Смотрите, если мы, если мы разделим наш сэндстоун на полублоки, а потом эти блоки объединим, мы получаем наш чизелет сэндстоун, да, это всем известный. И посмотрим, он содержит магический аспект. И это очень простой и очень довольно дешевый способ получить магию. Но у него также есть и очень много э, лишних аспектов, которые просто уйдут в ауру и создадут там возмущение, создадут э, загрязнение. Нам этого не очень хочется, но что делать? Что уж поделать. Так, это у нас будет 6... Давайте еще. И 9. Итого у нас 9. Нам нужно 8. Нормально. Конечно, в атмосферу мы сейчас выкинем кучу всего. Но такова цена в начале исследований. Ага. Нужно добавить немножко воды. Теакс. Как видите, я здесь немножко подготовился. Я также исследовал и томометр. Томометр сам по себе особого интереса не э, дает, не приносит. Вот эта вот стрелочка, которая у него есть на более темном, по-моему, участке, она просто указывает, где находится какой-либо магический ноут ближайший, где находится концентрация магической силы. Не очень нам это нужно на данный момент. Мы хотим использовать их для создания наших очков. Так, ведро у нас есть. Давайте. У, нет, 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 не, стой. Давайте наберем воды. В наш тигель. Вот так. И пока он там вскипает, кинем сюда два. Есть? Нет, пока нет. Вот, все, есть. Так, железо. Подчинись. Вот, отлично. И 8 чисел от стоун. Все правильно, все правильно. Достаем нашу волшебную палочку. Тарам! Томиум. И теперь давайте это все объединим. Томиум по углам. И гладкий камень в форме креста. Ну, конечно же, нам нужно поместить нашу волшебную палочку сюда. 20 виз стоит, и мы получаем 8 Arcane Stone Block. Теперь, наконец-то, пришла очередь появиться нашему магическому э, алтарю. И поместим мы его вот здесь. Вот сюда, вот на этот блок. Помещаем сюда наш э, мистический каменный блок. Вот таким образом. И теперь, если мы, опять же... Наверное, стоит сделать вторую волшебную палочку. Одну я подарил э, Ричу, но, <laughs> мне кажется, можно было это не делать. Он ей особо и не пользуется. Нажмем правым кликом и... Тарам! У нас есть наш Arcane Work Table. Который тоже требует волшебную палочку. Поэтому, вы знаете, наверное, все-таки стоит. Стоит скрафтить. Эм, давайте посмотрим рецепт. Want. Хм, либо что-то сменилось. Ух ты. Want of cooling. Ах, да. Это из uh, Factorization. Жезл. Либо что-то поменялось, либо я что-то делаю неправильно. Нет, все правильно. Золотой нагет, палочка и любой из шартов. Ну, это довольно просто. Давайте скрафтим еще два. Золотой нагет нам потребуется. Палочка обычная. И шарт. Шарды есть? Да, шарды есть. У нас много шардов в земли, поэтому возьмем два этих шарда и сделаем себе... Волшебные палочки. Во-первых, нам нужно сделать вот так. Вот так. И вот так. Все, у нас есть еще две волшебных. Чтобы туда-сюда, в общем-то, их не забирать. Потом я, конечно, захочу проапгрейдить это все. Одну поместим сюда. И одну поместим, конечно же, сюда. И, как видите, эта палочка появилась сверху. И вот так вот теперь левитирует довольно прикольно. Все. А, в общем-то, своего часа ждут вот эти вот еще наши блоки, куда мы будем помещать специальные банки, в которых и будут храниться различные эссенции а, аспектов 
Но к этому мы придем немножко позже. А сейчас давайте наконец-то сделаем очки, которых мне очень сильно не хватает, если честно. Так, и я, наверное, все-таки не вспомню рецепт. А, уж простите. Он крутится у меня в голове. Да, вот теперь вспомню. Кожа. Потом сюда помещаем... <с> нет, я уже забыл. По-моему, я уже забыл. А, а нет, все правильно. Оу. Но для крафта этих очков нам требуется 60 виз. А у нас наш жезл содержит всего 50. М -м -м. Не уверен... Что, что я дошел в своих исследованиях. А, нет, все, все прекрасно. А, давайте сделаем улучшенную версию жезла. Также в алтаре это нужно делать. Да-да-да-да-да, все правильно. Непосредственно сама палочка. То есть здесь ничего а, зря не потрачено. И по одному из каждого шардов. Может быть сделаем сразу два таких? Хм. Давайте сделаем два. Возьмем по одному из шардов. Вернее, уже по два. Если меня будет скролл слушаться сегодня. Два синих. Два зеленых. Ну, и это уже... Этот шард нам не нужен. Оп. Оп. Есть. А, заберем пока наши ингредиенты. Одну палочку помещаем сюда. И я, честно говоря, не уверен, что я правильно все располагаю. У, красный. Нет. А, желтый, синий, красный, зеленый. Желтый, синий. О, ну, почти. Почти угадал. И One of Apprentice. И, как видим, нам подсказывают, что нам потребуется 16 прикантатио. Это же магия. Я думаю, что этот сэндстоун я уже использовать здесь не буду, потому что я уже в таком случае уж слишком много в атмосферу выпущу возмущения. А сколько у нас? Шесть. Хм. Может быть, нам придется сделать всего один пока что. А, такой жезл на данный момент. Сколько? Шестнадцать, да? Три. Ну... Но... Ладно, была не была. Гулять так гулять, как говорится. А, нужны нам еще немножко воды. Быстрее бы уже до голема дойти. Потому что самому бегать туда-сюда как-то не очень камильфо. И подождем, пока оно вскипит. И есть. И кидаем сюда нужное нам количество. По идее, они должны между собой начать сообщаться. Как только я помещу сюда жезл. Все правильно. И как видим, теперь нужный нам аспект, а именно магический, отправляется из нашего тигеля в наш алтарь. И эти предметы, эти две машины магических, <сих> агрегата, стоят не просто так рядом. И теперь вы понимаете почему. И мы видим, что этот стол получает нужное ему количество аспектов. Оу, 50 виз прям нужно для создания. И мы можем создать наш первый вот такой вот крутой жезл. Этот жезл у нас заряжается. Давайте подержим его немножко на панели. Как видите, у Том Крафт также немножко сменился и э, визуальный э, вообще сам интерфейс. Теперь заряд палочки показывается не в качестве полосы повреждений, а вот таким вот дополнительным образом. И палочка зарядилась. Отлично. Теперь давайте поместим сюда, опять же, эту палочку. И будем использовать эту. 250 виз хранит в себе. Ничего себе. Так, а куда делся? Ой-ой. Судя по всему, остальное улетело просто в никуда. Шесть. Это плохо. Поэтому, наверное, все-таки я не буду тратить. В таком случае я пока что придержусь одной палочки. И она останется именно здесь. 
А это оставим до лучших времен. И давайте снова расположим наши ингредиенты. А, кожа вот таким образом. Золотые слитки. И наши томометры. Воу! Не зря я решил придержать. Нам потребуется 8 визум. 8 магии. И 8 флакса мутетио. Благо я знаю, где нам это все найти. В своих исследованиях я уже более-менее изучил, какие предметы могут хранить в себе, а, какие аспекты. Итак, нам потребуется 8 магии, да? Хм. Давайте сделаем вот таким образом. Один шарт у нас хранит 6. Есть, да? Есть. А, сделаем себе еще вот такого сэндстоуна. Разделим пополам. Есть. И кинем сюда два таких сэндстоуна. В итоге мы получим... Раз, два. Восемь магии требуемой нам. Отлично. Далее флакс. А, где же нам найти этот аспект? На самом деле все очень просто. А если... Если у меня это есть... Я точно помню, что было. Да, есть. Незерворд содержит в себе флакс. Так, и, наверное, стоит сразу посмотреть, сколько нам нужно. Сколько нам нужно? Все по 8. 8 флакса и висум еще нам нужен. Ну, висум содержится в довольно многих предметах. Но один, который я сейчас могу вспомнить на вскидку. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, по одной штучке флакса, поэтому 8. И откроем еду. И если мы откроем морковку, здесь... По два висума в морковке. Итого тогда нам нужно всего 4. Прекрасно. Ну и отправимся назад. Оп. Давайте теперь кинем сюда нашу морковку. Есть. И кинем сюда наш незерборд. Есть. Как у нас там? Все, отлично. Всего хватает. 8 флакса, 8 магии и 8 висума. Правда, мы сейчас в атмосферу выпустим огромное количество флакса. Ну, что делать? Гаггles of Revealing. Ей. И сейчас мы узнаем, какой у нас уровень возмущения в атмосфере. Moderate. Здесь минимал, кстати говоря. Оказывается, мы находимся на границе двух ноудов. В этой части у нас 335 магии, в этой части 508. Кстати, неплохо. Очень даже неплохо. А, и это может сыграть даже на руку. На руку. А, я думаю, что это прекрасное соседство. Давайте походим, поищем эти ноуды, где они находятся. Так, в... это у нас минимал 335, да? Это все так же тут. Да. Поищем, какой ноут нам сейчас здесь дает магию, где он находится. Судя по всему, он на довольно большом расстоянии находится. У. Хм. Ну, пока мое зрение меня подводит. Либо... Либо ноут может быть, кстати, скрыт либо где-то в деревьях, а... или даже под землей. Бывает и такое. Если вы не знаете, о чем я говорю, то я попытаюсь сейчас найти и продемонстрировать вам, а, о чем идет речь. Ну, вот может быть, кстати, где-то и здесь скрываться. Интересно. Ну, можно поискать вот тот другой большой ноут. 597 у нас здесь, да? Кстати, он может быть и внутри дома. 646... Ммм, mm, тут какая-то граница, еще одна, смотрите. 630... Ух ты, ничего себе. 335, 646, 597, это что-то интересное. Так, где же, где же ты? В поисках магической субстанции. Ну, в общем-то, если мы воспользуемся еще раз магией, мы, может быть, заставим 
этот ноут восполнит самого себя. И мы увидим, откуда и куда перетекает а, магия, благодаря этим очкам. Давайте немножко попрыгаем. Ну, как-то не везет что-то сейчас мне найти ноут. Ну, кажется, я один точно вижу. Нет, это апсап. Это точно не ноут. Так, давайте тогда проверим, что у нас здесь. Может быть, я, конечно, ослеп. Это тоже, это тоже вариант. И я не увидел ноут. Может быть, он скрыт где-нибудь здесь. Например, я построил прямо в, в, в ноуде, а, и он где-нибудь появился прямо внутри какого-нибудь из блоков. Что тоже, в принципе, вариант. Но... Ну да ладно. Я все-таки не удержался. А, побегал вокруг лаборатории. Что-то мне не очень повезло найти а, этот самый ноут. Но вот у нас а, в Крафтвилле... Совсем рядом с нашим, нашей строящейся промзоной находится вот этот самый магический ноут, который можно видеть только надев вот эти вот Goggles of Revealing. Если их не носить, то вы ничего, в принципе, и не увидите. И, как видите, здесь флакс, уровень флакса Moderate. А это значит, что Тюна, судя по всему, занимается магией здесь по всей площади а, нашего Крафтвеля. И, как видите... Здесь вообще высокое содержание флакса. Надо бы ей, наверное, намекнуть, что не стоит так сильно а, налегать на это. А вот еще один, кстати, ноут находится вот здесь. Красиво. Очень красиво. Есть очень разные, э, есть разные типы ноутов. Есть чистые, есть нечистые. И, в общем, как-нибудь э, мы коснемся более подробно этой темы. Ну а пока давайте вернемся в лабораторию. И мы не просто вернулись. <смех> а как видите, я только что завершил новое исследование в том крафте. И одна из подсказок вы можете использовать Зайкориум, если у вас стоит э, плагин, вернее, мод Зайкрафт. Э, Читается он именно так, а не как некоторые читают его XY, XY, WhoCraft, как только его не читают. Правильно читается Зайкрафт и... Именно так называет свой мод Соурин, uh, uh, который является автором uh, мода Зайкрафт. Если вы нажмете Shift, вы увидите, что у них есть собственные uh, аспекты. И это очень полезно на самом деле, потому что, например, у меня синего Зайкориума очень много. И вот этот вот Империто uh, аспект, он находится в разных, конечно, предметах. Но, скажем так, Зайкориум, он, в общем-то... Намного проще. И наибольшее количество, между прочим, в нем есть. Хотя нет, в седле есть 4, например. В слаймболе есть 4. И так далее. Это вы уже можете и сами при желании либо найти, либо воспользоваться Википедией. Я иногда подсматриваю, я честно скажу. Потому что иногда просто бывает так, что на протяжении чуть ли не получаса вы пытаетесь найти, в каком предмете есть какой нужный аспект. И, как видите, я завершил исследование, и это исследование называется Галиманси. Е, големы. Давайте изучим его. Галиманси. Правый клик. И мы теперь знаем, что такое големы. Если мы заглянем в наш Тамономикон, мы увидим, что мы изучили уже Галиманси. И нам открывается в этой а, ветке следующее исследование. Это вот, вот эти вот големы следующие. И также мы можем исследовать различные... Ядра для наших големов Но пока что мы вот изучили обычное ядро Анимационное ядро И пока что мы знаем, как делать деревянного голема С разли различными ядрами в том числе В общем-то, я бы, наверное, попробовал исследовать чуть-чуть далее И сейчас вы поймете, почему Для этого мне потребуется также и Magic Tailow но об этом через секунду. Я продолжаю э, знакомить вас с процессом своих исследований. И, как видите, я, в, в общем-то, в нескольких шагах уже от нужного мне голема. К сожалению, мне не удалось сразу начать изучение нужного мне голема. Поэтому я решил 
исследовать пока что то, что э, мне начало выпадать. И, как видите, довольно сложный процесс э, мне пришлось пройти. Но э, я нашел, что вот тут есть у нас стро голем века. Века. Работничек наш, э, который сделан из э, э, солома. Да, это у нас солома. И теперь мы можем сделать вот этого нашего соломенного голема, который будет заниматься фермерством, собирать урожай и, вернее, как бы вскапывать, да, собирать именно урожай, но ронять его на землю. Он не может переносить собранный урожай, но в этом ему может помочь наш деревянный голем, вот здесь, которого мы уже, уже знаем, как делать. Но меня интересует именно Тело. И, судя по всему, да, я сейчас к нему не могу прийти. Я смогу его изучить только когда изучу вот следующего и еще аж следующего. Может быть, это и есть Тело. Я уже, честно говоря, не помню, но сейчас узнаем. Давайте я продолжу свои исследования и скоро вернусь. И снова <laughs> не совсем то, что нужно, но любые исследования могут пригодиться. И это исследование очень даже интересно на самом деле, и ее довольно интересно использовать. Это адская печь некая, элементальные существа, которые довольно часто можно встретить в Незере, известные как Блейзы, судя по всему, являются хорошим источником тепла, если только их можно правильно содержать. И вот эта вот наша печь, судя по всему, и может правильно содержать этих блейзов. Будет интересно ее скратить. Но я продолжу свои исследования големов. И что-то у нас появилось интересное. Давай, 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 давай. Что у нас? Вордит джарс. Ну, вы знаете, это нам очень даже потребуется даже... Я бы сказал, в очень скором времени, вместе с этими самыми големи, поэтому... Големами, прошу прощения. Поэтому я, наверное, изучу и их прямо сейчас. И вуаля, наконец-то. Э, немножко пришлось, конечно, подумать. Но да ладно. Э, Word Jars есть. Давайте посмотрим. Э, вы можете что... Э, вы можете думать... Даже так, что вы считаете, что вы открыли способ... Uh, укрепить стекло с помощью магии. Создание контейнера из этого стекла может теоретически uh, хранить в себе самые различные вещи. И так оно, ребята, и есть. Окей. Ладно, продолжим исследование наших големов. И, друзья, мы все ближе и ближе. Каменный голем есть. Давайте изучим его. А, о каменных големах мы уже знаем. Поэтому изучим. И теперь мы знаем, что за каменный голем такой. Отлично, мы теперь можем его сделать. И это, судя по всему, у нас глиняный голем. Окей. Всего в одном шаге от нужного нам голема. Ну, а я продолжу. Ну, я не знаю, как это везет, не везет, но <laughs> я все больше времени провожу за исследованием других совершенно э, рецептов, да, каких-то э, исследований. И все никак не могу приблизиться к нужному мне. Но, как видите, я вот сейчас исследовал аркейн левитатор, который мы использовали в одном из наших выпусков крафтвиля. И этот самый аркейн левитатор по позволяет нам э, взлетать на какое-то определенное расстояние. И, в общем-то, это даже хорошо, потому что мне уже не придется постоянно падать в эту дырку и целиться в нее. Я смогу поставить здесь где-нибудь аркейн левитатор и, в принципе, по той же системе с кнопки включать его и взлетать наверх. Поэтому это, в общем-то, даже и хорошо, что левитатор нам открылся. Ой, ну и надеюсь, хоть теперь я приду к нужному мне голему. <laughs> Давайте посмотрим. И ура, клей голем. Я надеюсь, опять же, что это будет последний шаг <laughs> к нашему э, голему из э, плоти. Хотя, я кажется, 
Что-то мне подсказывает, что мне не нужно было весь, весь этот путь про проходить. Ну да ладно. Полный набор големов также не помешает. И глиняный голем э, позволит нам, насколько мы помним... <связывая> да, он может поддерживать э, в сундуке нужное количество предметов. И нужное количество предметов именно тех, которые мы ему даже скажем. То есть, например, мы захотим, чтобы... Хм, интересно, будет ли он так работать с этим столом? Чтобы здесь, например, всегда была бумага. И чтобы он знал, где эта бумага находится. Если он сможет так делать, то это будет очень круто. Ну да ладно. А, давайте я продолжу и посмотрю, смогу ли я дойти до нужного мне голема. И, друзья, кажется, это оно. Тейло голем векер. Ну, даже не кажется, а точно оно. Я надеюсь, мне здесь хватит семян. А, я хочу, чтобы вы вместе со мной увидели этот момент. И, ну, и закон подлости сейчас работает. Есть! На последний. Отлично. Фух. Тейло голем векер. Именно то, что мы так долго хотели сделать. И давайте его скрафтим. Наконец-то посмотрим, как он будет работать. Ну да, да, да Мне все-таки нужно было сделать весь этот путь И в том числе в этой ветке мне нужно было открыть и Magic Tale В том числе Как видите, открыто теперь многое Вот наш Worded Jar У -у -у, А вот это я бы очень сильно хотел исследовать Но это, наверное, скорее всего уже либо за кадром Либо в следующей серии и жезлы тоже. Жезлы это тоже интересная штука. В общем, да, да, неплохой прогресс у нас за сегодня. И Тело Голем Векер нам потребуется целых 5 Magic Tello и любой из ядер. Ну, нам сейчас, в общем-то, хватит и одного. Я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, что хватит. Если нет, то придется, возможно, этот источник воды переместить. Но посмотрим. Итак, давайте сделаем э, тот самый... Жир, Тейлоу. Четыре. Четыре корпуса за один Тейлоу, да? Окей. Так, получается, нам нужно 5, поэтому... Вот по этой причине мы его, кстати говоря, сейчас и делаем. <laughs> Вечный недостаток воды. Сюда. И 5 корпуса. Но также мы... Вернее, Тело, Тело а, за 4 корпуса, за 4 аспекта. Скипело. Раз, два, три, четыре, пять. И как видите, с помощью этих очков, а, которые у меня одеты, Goggles of Revealing, я могу видеть, а, какие аспекты сейчас находятся внутри Тигеля. Что на самом деле очень даже удобно. И можно забрать наш жир. Отлично. Ну, либо сало. Можно его так назвать. Тело у нас есть. Теперь давайте посмотрим, как нам скрафтить ядро для этого голема. Не-не-не. Назад. Обычное ядро. Вот. Четыре кирпича и найтер. Ну, это не сложно. Найтер, мы помним, нужно использовать уголь. И можно использовать либо глоустон, либо факелы. Но можно использовать факелы, да. Давайте сделаем быстренько найтер. Четыре огня, четыре силы, это четыре угля, и шесть света. Я, наверное, возьму все-таки немножко глоустона. Шесть света, да, у нас вот так. И уголь. Вот так. Да, получается один найтер. Пока что нам этого хватит. Также, кстати говоря, нужно посмотреть, что требуется для его создания. А, ну это в, в крусы, бля, делается. Так что все, все легко и просто. Поэтому, да ё-моё. Воды. Сюда. Кипи. Уголь. Давай, 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 родной. Давай. О, скипел. Уголь и глоустон. Тарам. Найтер. Правда, флакс у нас все растет и растет. Видите, у нас в левом нижнем углу F-Moderate уже здесь стал. 
М -м -м, да. Окей. Теперь это все дело помещаем сюда. Помещаем сюда на этор. И 4 кирпича. А также сразу с собой захватим, если вдруг нам понадобится что-то. Анимус. Ну, это у нас с собой есть. И Виктиус. Это нужно взять. Есть же у нас, да. Анимус у нас с собой есть. И Виктиус. Этого будет более чем достаточно. Так, и зачем я сюда пришел? За кирпичами. Четыре кирпича. Раз, два, три, четыре. А давайте с собой возьмем побольше и оставим там на хранение. Потому что это делать мы будем еще очень много. Раз, два, три, четыре. Вот таким образом распределяем. И он нам говорит... М -м -м. Так, стоять. Я что-то не то посмотрел. Да, я не то посмотрел. Это у нас для самого голема. А для ядра... Для ядра... Да-да-да. Мотус и Эмпирито. 8 Мотуса и 8 Эмпирито. Хм. Ну ладно. В лодке у нас 4 Мотуса. Поэтому раз лодка... Эм, два лодка. Э -э -э, чтобы выкинуть. Вот это пока выкинем. Такс. Давай, родимый. Совсем чуть-чуть осталось. Эм, поместим сюда нужное количество наших ингредиентов. 8 мотуса и 8 империто. Раз мотус и два мотус. И империто у нас... Мы помним зайкориум. Я уже почти целый стек зайкориума потратил. 8, да? Раз, два, три, четыре. Вот так. В своих исследованиях. Поэтому нужно еще. Оказывается, это один из самых распространенных э, элементов при создании голема. Ну, что, в общем-то, имеет какую-то свою логику, конечно. И вот наш... Первое базовое ядро. Теперь мы поместим его сюда и расположим наши ингредиенты вот таким образом. Нам потребуется 8 анимуса. Это Soul Sand. Целых 8 Soul Sand. Ну, у нас флакс уже высокий уровень. Да. Хотелось как лучше, получается как всегда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть. И что там еще? Сколько? 8 виктуса, да? В яблоке у нас 4 надо яблока. Вот так. И сюда 4 яблока кидаем. И, наконец-то, наш первый голем готов. Давайте его назначим все-таки. Вот сюда. Все, голем. Ты будешь у меня здесь... Хотя нет, я буду тебя все-таки хранить не здесь, только не сгори. Ух. А я буду тебя хранить вот здесь. Вот здесь ты мне будешь стоять, чтобы сильно не мешал. Вот с этой стороны ты будешь работать. На тебе ведро. Ты будешь теперь пополнять наш тигель. Но ему нужно сказать, куда ему нужно идти, чтобы он знал, где вода у нас находится. Я надеюсь, что он все-таки дотянется туда. И чтобы ему указать, где это место... Только не говорите, что мне нужно это изучать. Infused or aura. Сейчас я поисследую и вернусь к вам. Нет, я помню, что вроде бы это исследовать не надо. И, как видите, 4 куска дерева вокруг какого-либо э, блока шерсти. И вы получаете различного цвета маркеры. Э, ну, дерево у нас с собой есть. Если не с собой, то здесь. Да, вот тут есть у нас дерево. Пусть это пока здесь валяется. И блок шерсти. Ну, в общем-то, особо не важно, какой. Но у нас есть белый, поэтому сделаем белый. Так. Давайте исследуем это. А, создадим скорее. И маркер. Отлично. Оп, оп. Вот таким образом. И давайте поместим маркер хм, где-нибудь поближе. Например, вот здесь. 
Да, все отлично, он видит, но все-таки, может быть, я бы, наверное, либо сделал его ускоренным, уж слишком он медлителен, либо переместил источник воды. Но, в принципе, это работает, и, как видите, наш голем увидел маркер и начал ходить за водой. Как он работает, вы уже увидели. Сначала он сходил, наполнил тигель, а потом следом сходил, наполнил свое ведро. В принципе, мне не особо мешает это большое расстояние. Я думаю, вполне, вполне нормально. Ну а на этом, я думаю, мы заканчиваем. Мы сегодня сделали с вами отличный прогресс. Как видите, наша э, комната с Том Крафтом немножко совсем преобразилась, но зато сколько всего открыто и сколько всего еще нужно будет открыть в нашем Таманамиконе. И все это дело, конечно же, попробовать, исследовать и далее использовать. Uh, так что да, впереди нас еще ждет много интересного, возможно в комбинации uh, с другими модами, ведь вот uh, это и есть лаборатория, и как я говорил раньше, Рамон uh, не будет Рамоном, если не начнет объединять разные моды, так что оставайтесь на связи, подписывайтесь на наш канал, если этого еще не сделали, а uh, меня зовут МД Рамон, и мы здесь закончили.